the topic of discussion is general approaches to natural language understanding okay general approaches to natural language understanding see essentially there are three different approaches that are taken in the development of natural language understanding program okay and in that first one is the use of keyword the use of keyword and pattern matching use of keyword and pattern matching second one is combined syntactic or structural and semantic directed analysis and the third one is comparing and matching comparing and matching the input to the real world situations okay so there are three different approaches taken in the development of natural language understanding program appo the natural language processing inde main aayittulla oru bhagam aanu understanding alle appo understanding le moonu approach aanu avare aadhyam follow cheyathu what are they they were using the keywords or pattern matching then they were used combined synactic processing syntactic processing and semantic directed analysis comparing and matching the input to the real world situation ini aadithad nammada keyword and pattern matching ennu parana valare simplest approach aanu alle this was first used by elisa okay and it is based on the use of sentence templates which contain keywords or phrases such as uh, my mother i am i don't like all this each input template has associated with it one or more output templates for example i am dash appo adile onno rendo input or one or more input or output i mean output templates are there and we can have the appropriate word substitutions uh, from the input to the given input okay uh, input uh, we can have the appropriate sorry we can have the appropriate word substitutions uh, from the input to the output to produce the correct person and also the tense in response appo i and me into you alle i and me into you to give replies like why are you appo idinde i keyword inde pattern matching inde ee or approach inde advantage endu parane it is not grammatically it is ungrammatical it is ungrammatical but meaningful sentences and the disadvantage is that no actual knowledge structures are created so the program does not really understand it ഇനി വരുന്ന നമ്മൾ തേർഡ് അപ്രോച്ച് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് ഇസ് തേർഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റിലേയിങ് മോർ ഓൺ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് ലാർജർ നോളജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ constraints that are imposed by the context and the world knowledge to develop an understanding language inputs okay the second approach ana nammal one of the most popular approaches that is currently being used and that is a uh, main topic which we are going to discuss that is syntactical and semantic analysis of the input sentences okay adine usually use cheynadana ഈ സിൻറ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർസേഴ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാർസിങ് ഓക്കെ പാർസിങ് സി പാർസേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു അനലൈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു റിക്വയർഡ് നോളജ് ഫോംസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് പവർ ആൻഡ് വേഴ്സറ്റാലിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് and syntactic processing is the step in which 
the flat input sentence the flat input sentence is converted to hierarchical structure converted into hierarchical structure which gives the units of meaning in the sentence and this is what we call parsing this is what we call parsing and there is a we need a declarative representation a declarative representation of the syntactic facts a declarative representation of syntactic facts for that we can use grammar we can use grammar and the procedure this is the grammar means that is a declarative representation this is a declarative representation of this this syntactic facts about the language so what is syntactic processing syntactic processing ennu parayunnathu or input sentence in a hierarchical structure lot convert kiya appo adinu vendi or declarative representation aanu nammala grammar ennu parayunnathu adupole thanne adile procedure aanu nammal endo ennu parayunnathu parsers that is the procedure is the parser that is that combines that compares compares the grammar against the input sentences to produce the parsed structures so the most common way to represent grammar is a set of production rules appo namukku ini grammar ne kurichum grammars and languages ne kurichu padikka discuss here so the most common way to represent grammar is a set of production rules okay from we know that a sentence is composed of as we know noun phrase kaanum verb phrase kaanum alle appo idine oru it should have some symbol it may have some symbols then non terminal symbols or some of the symbols that will correspond directly to strings that must be found in the input sentence that is known as terminal symbols but generally we can say that see the grammar formalism uh, such as one it is having many linguistic theories and that provide the basis for many of the natural language understanding okay now let us uh, the language l okay as i have already told now the language l set of production rules are there set of strings are there infinite or finite length so such a language l is considered as a set of strings set of strings of finite or infinite length finite or infinite length where ee string ennu parayanadhu basic atomic elements allengil symbols ne nammal orumich aakumbolana alle nammal adine endu cheyum we concatenate we concatenate the basic concatenate the basic atomic elements and that bit atomic elements are known as symbols appo or language ennu parana endana see language ennu parayanadhu grammar la sense la nu parayanadhu it is a set of considered as a set of strings of uh, finite or infinite length string ennu parana it is constructed by concatenating basic atomic elements they are called as symbols so there will be a finite set of symbols finite set let us denote by the letter v the finite set of symbols of the language they are known as a finite sets neyana nammal endana parayunna we call it as alphabet or uh, vocabulary okay see among all the possible strings that can be generated from v adayathu ee alphabet um vocabulary um vachu namukku etra tholam possible strings that we can generate are those that are well formed the sentences there are the sentences nu parayumbo nammala english language la ulla sentences see this well formed sentences are constructed of a set of rules a set of rules neyana nammal endo nu parayunnathu grammar adana nammala set of production rules ennu parayunna set of production rules okay so that is what we call 
രാമ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാംഗ്വേജ് എൽ എന്ന് പറയണത് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം സിമ്പിൾസ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് അറ്റോമിക് ബേസിക് എലമെൻറ്റ് ബേസിക് അറ്റോമിക് എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കും ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ലെറ്റ് വി ബി ദ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആൻഡ് വെക്കാബുലറി ആൻഡ് ദേ ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ വേ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് റൂൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രാമർ ടു ഗീവ് എസ് എ മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് ആസ് വി ആർ സീയിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് വി ആർ ജനറലി വി ആർ യൂസിങ് ഈ ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റിനെ ലെറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ജി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് that are allowable in the language the language generated by the grammar is represented as lg language that is generated by the grammar g and we can define grammar g as set of vn vn ennu parna set of non terminal symbols aanu vn ennu parna set of നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പങ്ക്ചുവേഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ നോൺ ടെർമിനൽസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൗൺ ആയിട്ടും വെർബ് ഫ്രൈസ് ആയിട്ടും നൗൺ ഫേസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡീ കമ്പോസിറ്റ് ദെൻ വി ഓഫ് ടി വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ ആണ് ദ ആർ ദ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് ദെൻ യെസ് ആൻഡ് പി പി എന്ന് പറയണത് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയണത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് വീൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആണ് എസ് സി വി നോ ദാറ്റ് ആൽഫബറ്റ് വി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഇടാം ദാറ്റ് ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് ആൾ ദ ഡിസ്റ്റോയൻ സെറ്റ്സ് വി എൻ ആൻഡ് വി ടി അതായത് ടെർമിനലിൻ്റെ നോൺ ടെർമിനലിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് വി ഉണ്ട് അത് ആർഡൻസ് ആണ് ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ വെക്കാബുലറിയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വി എന്നും വി ടി എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്ട്രിങ് ഇ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വോട്ട് നോൺ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് ഇപ്പം ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഫർദർ സജ് എസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നൗൺസ് വെർബ് അതാണ് ടെർമിനൽ ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗണ് വെർബ് നോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രൈസും വെർബ് ഫ്രൈസും സി എ പ്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ ഫ്രം പി ഹാസ് ദ ഫോം എക്സ് വൈ ഇസഡ് ടു എക്സ് ഡബ്ല്യു ഇസഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ പി എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ദേ ആർ ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് എക്സ് വൈ എ ഡബ്ല്യു ഇസഡ് ദേ ആർ ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് ഫ്രം വി ആൻഡ് ദിസ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വൈ ഷുഡ് ബി റീ റിട്ടൺ ആസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇസഡ് എക്സ് ടു ഇസഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൈയെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് റീ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇസ ഇസഡ് ആയിട്ട് ഐ മീൻ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് റീ ചെയ്തു വെർ എക്സ് ആൻഡ് ഇസഡ് ക്യാൻ ബി എനി സ്ട്രിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എം ടി സ്ട്രിങ് ഓക്കെ സി ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് സം സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാമർ നൗൺ ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർ ആർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ബോയ് ദ ബോയ് ഏറ്റ് എ പാപ്സിക്കൽ the frog kids day boy the boy ate the frog so these are the three sentences appa aa three sentences ne njan oru set aayitte ezhudi okay idu oru simple grammar g ide oru example aanu and we can see what are the components component parts are constituents from the english with the vocabulary q appa q n ennu parana njan s starting symbol aanu നൗൺ ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് നൗൺ ഉണ്ട് വെർബ് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് വെർബ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ന ക്യൂ ടി ബോയ് പാപ്സിക്കൽ ഫ്രോഗ് ഏറ്റ് കിസ്ഡ് ഫ്ലൂ ദ എ ദ എക്ക ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ നൗ വി ക്യാൻ അപ്പം ഇതിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഇൻഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഫോർ ദ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നൗൺ ഫ്രൈസും ഒക്കെയാണ് സി നൗ വി ക്യാൻ സി റീ റൈറ്റ് ദ റൂൾസ് ഗിവൺ ആസ് നമ്മൾ റീ റൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു സി പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് പി അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏതാണ്
ആൻഡ് ദ നൗൺ ഫ്രൈ നൗൺ ഫ്രൈസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് നൗണും ഉണ്ട് അതുപോലെ വെർബ് ഫ്രൈസിൽ എന്താണ് വെർബും ഉണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസ് നൗൺ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് നൗൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ ബോയ് ഉണ്ട് പോപ്സിക്കൾ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് വെർബ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഏറ്റ് കിസ് ദ ആൻഡ് ഫ്ലൂ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയണത് ദ എ സി ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രാമർ ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ ജനറേറ്റ്സ് ഓൺലി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ് എ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ വിത്ത് ദിസ് ജി സെൻറ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രാമർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സെൻറ്റൻസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റൂള് പോലെ തന്നത് അപ്പം യൂസിങ് ദീസ് സെൻറ്റ് ദീസ് ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് അപ്പം ആദ്യത്തേതായതുകൊണ്ട് വി ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുറേ തന്നപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാമറിന് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് വെച്ച് എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും so generate a sentence the rules from p are to be applied sequentially starting with yes yes vachale nammal start cheyanadu and proceeding eppadanu all the non terminal symbols are eliminated appo namukku oru karyam cheyam ee first the boy ate a popsicle ennu parnadu namukku ee grammar production rule vachu nu ezhuthi nokka appo nammal first sentence aanu eduthathu the boy ate a popsicle nammal ee റൂള് വെച്ചാണ് എഴുതിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് തന്നത് വി വി വെയർ ഗിവൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെ ആ വേർഡ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് വെച്ച് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വി മെയ്ഡ് എ മീനിങ് ഫുൾ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് മൂന്ന് മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ജനറേറ്റ് എ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് റൂൾസ് ഗിവൺ ഹിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തത് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ എസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് എസ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നൗൺ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് വെർബ് ഫ്രൈസും ഉണ്ട് ഓക്കെ നൗൺ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് വെർബ് ഫ്രൈസും ഉണ്ട് നൗൺ ഫ്രൈസിൽ എന്താണുള്ളത് ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് നൗണും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ആർട്ടിക്കിളും എഴുതി നൗണും എഴുതി ആ വെർബ് ഫ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ ദ ബോയ് ഏറ്റ് എ പോപ്സിക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് so instead of that art we have replaced the noun and verb phrase alle appo ivada the noun endana the boy verb phrase alle verb phrase nu parna namukku paraya verb um undu noun phrase um kude undu angane alle generative grammar so the boy grammar the boy verb noun phrase ivada the verb endana the boy ate then noun phrase noun phrase already parnu avade aaranu ullad article um undu എന്നും ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് സോ ദ ബോയ് ഏറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നൗൺ ഫ്രേസിന് പേരം ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് എന്നും ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഓൾറെഡി ദ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എ സോ ദ ബോയ് ഏറ്റ് എ നൗൺ വാട്ട് ഇസ് എ നൗൺ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് പോപ്സിക്കൽ സോ ദീസ് ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ ഡു വി ജനറേറ്റ് യൂസിങ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ റീ റൈറ്റ് റൂൾസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു Uh, using these things how we re- have rewritten the uh, how we have written the production rules p and from that how this meaningful sentence is created and see that uh, the grammar does not guarantee that generation of meaningful sentences meaningful sentence ala but it is structurally correct for example a grammatically correct but meaningful sentence is the popsicle flew a frog the popsicle flew a frog and all that it can be generated from the grammar but it is grammatically correct but it is not a meaningful sentence appo adukonde grammar or meaningful sentence alla but grammatically correct aayittulla or sentence namukku kittu okay now next we will continue in the next video thank you